Hi. Good evening, guys. How are you doing? All good? Why are you so quiet today? Siempre me hacen estar hablando sola, ¿verdad? How are you guys? ¿Me escuchan? Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. All right. Evening. Welcome, guys. Welcome again. Okay. And thank you for being on time. Yo sé que están a tiempo, pero yo a veces entro un minutito tarde porque I have another class before. Y a veces I need to finish some exercises. Para no dejar cortado todo, pues tengo que terminar, ¿verdad? Algún ejercicio pendiente, a pending exercise to finish, and that is why. Pero si se fijan, pues yo me quedo unos minutitos despuesito con ustedes para cubrirles los minutos que entro tarde. Pero lo ideal es entrar a las nueve, así que ya voy a poner alarma la próxima vez. So I don't forget that I have my class at 9 p.m. Para que no se me olvide, my class, all right, to be on time, para estar a tiempo. Ok, uh, yesterday, what, we were talk what were we talking about? ¿Qué estábamos hablando? Adverbs. Ok, the orders of adverbs or the, of the order of the adjectives. Ok, what was an adjective? ¿A qué nos referíamos con los adjetivos, guys? What is an adjective? Yes. The adjectives describe the nouns. Exactly, lo que describe el nombre, right? It describes a noun. And also, uh, what about the adverbs? The adverbs describe the verb. Eso es, describe también el verbo. Okay, pero en este caso estábamos hablando del grado de adjetivo, ¿verdad? ¿Cómo? Puedes decir que era algo, mucho, más o menos, etcétera, eh, de cómo decir eso. ¿Cuáles eran algunos? Very, era this, this is the most common, and what else? Fairly. Fairly, ajá, very good. Another one, another one. Two. Two, what is two? More than enough, ¿verdad? más que suficiente. All right, more than is necessary. What about pretty? Dijimos que era bella también, pero en este caso, cuando lo usábamos de un adjective, como, perdón, un adverb, ¿a qué se refería? It's pretty good. ¿Ah? The class is bastante. pretty good. Muy buena, bastante buena. All right, very good. Y estaba otro que yo les dije, que les di tres palabritas parecidas. Que uno era quiet, ¿verdad? Estar calladito. Ajá. El otro era... Quit. Quit es quit. cortar o dejar algo o abandonar o renunciar. El otro era... Quiet. Quiet. Very good, Kimberly. Ahí está. High five for you, ¿ok? Ese era el quiet, ¿verdad? It's quite good. ¿eh? Bastante bueno también, ¿ok? Bastante o muy también. It, does, it has the same meaning. Casi el mismo significado que very, ¿ok? Now, I think we finished this part. Si sí, nos quedamos con esto, ya lo habíamos terminado. The number 1.7. So, 1.8. Please help me read. Ah, ¿qué se hizo, Jorge? Ayúdeme a leer las instrucciones. Elvis, please, here. Okay. In this session, modal verbs can and show will be introduced in a conversation. Introduced in a conversation. Introduced. All right. Introduced in a conversation. Okay, guys. Um, ¿Cuáles modal verbs se pueden ustedes? Los modal verbs... La misma palabra lo dice, moda, o sea, una, un modo de decir las cosas. ¿Qué tan, eh, qué tan seriamente? O sea, hay un montón de modas, pero ahorita vamos a ver solamente estos dos. Eh, ¿Qué es? ¿Can? ¿Qué es? Significa... Puedo. Power. Ajá, poder, ¿verdad? Tener la ability to do something. And also should. This is to give advice, para dar consejos, to give advice, all right? 
Um, also to suggest, para sugerir también, all right? So, introduced in a conversation. Por favor, chicos, creo que vamos a tener bastante tiempo y también me quiero enfocar en, en la pronunciación especialmente de los ED verbs, los ED endings, ¿ok? Así que si ahora y el jueves, hoy es miércoles, entonces mañana. Si tenemos tiempo, porque yo siento que vamos bastante rápido, solo pues nos falta la sección 2, esta la 1 es bien cortita. Vamos a pronunciar estas EDs. Yo sé que algunos ya lo saben, pero vamos a practicar un par de verbos para que sepamos cuándo pronunciar esa pequeña D al final o a veces una, una T al final. Ejemplo, danced, introduced, t, t, es como una T, ¿ok? Ya les voy a explicar, yo sé que si algunos ya lo saben me van a ayudar, but if you don't know, ahora sí vamos a saber cuándo es que sí decimos esa ED, ¿ok? Y les voy a dar una primicia. En los EDs, los verbos, obviamente, ¿cuáles son los verbos que terminan con ED? Los verbos regular, ¿ok? Bueno. Los verbos regulares. También tenemos adjetivos, fíjense, por ejemplo, tired, miren, tired. Aquí sí la digo. El otro, por ejemplo, interested, miren, interested, ¿sí? También lo digo así, la pronuncio la ED. Bored, aquí tengo el otro, Mira, estoy aburrido, bored, ¿ok? Ya les voy a explicar en qué momento, ya sea los verbos con ED o los adjetivos que también terminan con ED, se pronuncia esa ED. Por ejemplo, interested, les voy a poner la regla, la T o sonidos de T o sonidos de D, siempre se pronuncia esa ED al final. Ejemplo. Um, tired, mira, aquí no dice tired, vea, dice tired, 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 d, d. aquí es bored, d, d. es una D, aquí es interested, pero vamos con los verbos, por ejemplo, want, si termina con T, significa que la ED la voy a pronunciar, ¿cómo lo diríamos entonces? Yo quería, fíjense. Quería estudiar francés, pero mejor inglés, pero me salió más fácil. Ajá, I wanted. Puede decir wanted como los británicos o puede decir wanted como los gringos que casi siempre se traen esa T. ¿Se han fijado? Interested. Wanted. Eh, ¿Cuál otra? Planted. Plantar. Ok. Um, another verb. Another. Hated. Hated. También la, R, la T la pronuncian como R. Hated. Lo odiaba, ¿verdad? I hated English, but now I love it. Me, lo odiaba, hoy lo quiero. All right. Uh, something else. Otro ejemplo de verbos que terminen con T. Vamos a ver. Examples, examples. Y un ejemplo, el, el needed. Exacto. Ese termina con D. Ese sería entonces el otro caso de la D. Entonces sería need. Needed, necesitaba. I needed to talk to you. Necesitaba hablar con vos, ¿ok? Eh, then, tenemos decide, por ejemplo. Decide, aunque termina con E, pero el sonido es de D al final. No dice decide, de, decide, ¿verdad? Dice decide. Todas las E en general son mudas al final, ¿ok? Todas las E son mudas al final. Por ejemplo, tenemos plain, ¿eh? Plain, game. Si se fijan, todas esas es son mudas al final. Ok, ahora. Um, needed, decided. ¿eh? También pronuncio esa de decided. ¿Por qué? Ya tenemos sonido de T. Por lo tanto, no puedo decir want, t, 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 plant. T, t, t. No, ¿verdad? Se oye demasiado forzado. O hate. T, 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 t. No. Hated. Wanted. Planted. Y aquí need. Otra de, otra, otra vez. Need. T. Raro, no, needed, decided, per, by, tenemos otro con permitted, por ejemplo, permitted, prohibited, prohibido, uh, add, agregar, agregué, a, 
Ajá, Gustavo, exactly, added, all right, added. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo en estos casos es que pronuncio los verbos, eh, esa ed en los verbos. De lo contrario, no, las, no los pronuncio, ¿ok? Ya vamos a... Um, vamos, we're going to study a little bit more deeper later, ¿ok? Lo vamos a ver más profundamente más adelantito. And so, guys, estos son los modals que vamos a ver ahora. Uh, please pay attention to this conversation. Sí me gusta que también escuchen un poco de los, de los audios que se encuentran en la plataforma. Yo sé que algunos ya lo vieron, pero para los que no han visto, para que vean en qué contextos se usa can, o en este caso, cuando se usa should, ¿ok? Pay Listen to this conversation and try to identify the modal verbs which are being introduced in this audio program. Also, it is recommended for you to practice this conversation with someone else. Can you tell me a little about Mexico City? Sure I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. Aha. Uh -huh. So guys, eh, ¿qué, ¿qué adjetivos really vieron aquí a ustedes? What type of adjectives can you see? Casi no se ve, ¿verdad? Do you see it? Mm, Pero sí yeah, lo vieron en su computadora, ¿verdad? Sí se ve raro. Sí lo, no ¿Ustedes sí lo vieron en your no computer? No, casi no se ve. No lo veo. Es borroso, teacher. Oh. Así está en la plataforma. Así está en la plataforma, sí. Unfortunately, así está. Pero sí se... Bueno, yo sí lo puedo leer un poquito. Yo sé, it's, it seems like blurry. Se ve borroso, like you said. But I think you can read it, ¿ok? Sí se puede leer. Yo, yo sí lo puedo leer. But anyways, uh, can you tell me a little bit about Mexico City? Sure, I can. Claro, yo puedo. Mire, can you tell me? Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Can you, um, can you give me some money? ¿Me puedes dar dinero, mami? Yes? Give me more examples. ¿En cuándo entonces podríamos ocupar ese can? Vamos, give me examples. Give me examples. Come on. Can you give me more examples? Yes, Kimberly. Um, for example, I can uh, I can visit my mother. Ah, mother. si es pregunta sería entonces el can primero y después el sujeto. Can I visit my mother? Hey, puedo ir a visitar a mi mamá. Okay, can I see you tomorrow? Te puedo ver mañana. Can I call you back? Le puedo llamar en otro ratito. Okay, give me more examples. Okay, y si no. Si no es pregunta, es I can, you can, primero sujeto, luego verbo, en este caso que es el modal verb, es un modal verb. O sea, una forma de decir las cosas. Um, pero para preguntar es can I, can you, can she, ¿ok? Él expresa habilidad también. Por ejemplo, eh, can you swim? ¿Puedes nadar? What is the answer? Si fueran afirmativo, yes, miren. Yes, I can. Yes, I, yes can. I can. Y si fuera negativo, le agregamos la palabra not después del can, ¿ok? O I can not. Ya vamos a ver eso también, ¿ok? Very good. Well, that's a good idea. Uh, what's a good time to, uh, to, to visit? visit? ¿Cuál es el mejor, eh, mejor tiempo para visitar? I think you can go, eh, puedes ir a cualquier, en cualquier momento, right? The weather is always nice. Oh, good. And what should I see? ¿Qué me debería ver? Okay. ¿Qué es lo que me recomiendas? What should I do? ¿Y qué debería hacer? Miren, what should I do? I have a horrible headache. Me duele un montón la cabeza. What should I do? ¿Qué debería hacer? Cuando usted pide un consejo, pregúnteme, what should I do? Come on. What should I do? Everybody, come on. What should I do? What should I do? Okay, should I? Should I? 
All right, one more time. What should I do? What should, should, I, should do? I do? Should I, okay? No, should or should. Tampoco la L se pronuncia aquí, solo should I. Should I, all right? Should I, can I? ¿Alguien ha escuchado una canción de Dido? Dido. Should I, can I? No me acuerdo cómo se llama la canción. Pero justamente ella sí dice. No dice can I, dice can I. Mire, can I. Should I, ¿eh? Should I. No es should, should tampoco. O should I, no. Should I. Should I. All right. Eh, basically, guys, eso es cómo se podemos expresar el can o el should cuando estamos hablando ya sea en pregunta. Ok, si es en respuesta que dice, hey, you should definitely, you should definitely visit the National Museum. Bueno, definitivamente deberías, ¿ya? deberías ver o visitar el Palacio eh, eh, o el Museo Nacional. What should I visit in Suchitoto? Pregúntenme. Ajá. What should I visit? Or where should I go? ¿A dónde iría Suchitoto? What should I go to Suchitoto? Ok. Why? ¿Por qué iría? Ahí me pregunta, why should I go? O no. where? Where? Where should where I visit? Should I go? Or where should I go? In Suchitoto. ¿A dónde iría? En Suchitoto. ¿A, ¿A qué parte? Which places, right? Should I visit? ¿Qué lugares visitaría? Pues, um, debería visitar. Uh, well, you should visit... Uh, beautiful places like um, mm, le, voy a, le voy a hacer propaganda okay you should visit the tourist center all right this is a touristic place in the lake the lake of Suchitlan uh, you should also visit the, the, the Alejandro Cotto Museum it's a beautiful house which has a very nice view as well you should debería uh, if you want to eat something, something delicious and cheap, ¿quiere comer algo delicioso y barato? Mm, you should visit, let's see, Vista Hermosa. It's a very nice restaurant. It's, it's close to Casa 1800, which is another very famous restaurant, but it's very expensive comparing to... to um, to Vista Hermosa. Si lo compara este restaurante, el de Vista Hermosa, they have almost the same view, tienen la misma vista, but it's cheaper. Vista Hermosa is cheaper, más barato. All right. Um, ahí estamos. Mire, hey, in what in, where can I, where can I learn English? Oh, you should learn English in, uh, in inglés comparativo, right? Hay muchas personas y donde podría aprender inglés. Bueno, mira, si querés el gratis, inglés corporativo. Eh, si querés aprender rápido, pues ahí paga, paga eh, you pay uh, private lessons, ¿verdad? Las personas que quieren aprender más rápido, pues pagan también clases privadas. Ok, eh, give me more examples. Vamos a ver, guys. I need more examples. Ajá. Oh, come on. Vale, entonces le vamos a preguntar um, Vamos a preguntar a Raquel Vamos a ver si está Raquel Are you in the class, Raquel? I don't remember your name No la recuerdo, no la, y no la veo en la cámara Las demás sí, a todas ya me las puedo Y a todos también Ok mm, No, she's not here Ok, entonces no sí, Simplemente it's a phantom Sí Fantasma, Dios Ok, let's see, Claudia, tell me an example. Quiero que me use un ejemplo, ya sea afirmando o preguntando. Uh, one, two, three. Thank you, uh, piénselo. Uh, uh, when okay. I should go when to... When should I? Si es pregunta es when should I. Recuerde, primero when should, should I... después... Uh -huh. When should, when I? should I go to Mexico City? Uh, I don't know. <laughs> I don't know when. I have never traveled to Mexico. Who has traveled to Mexico? Alguien ha ido? Oh, maybe during the uh, Independence Days, maybe? Or what do you think, Gustavo? You can, you should. 
you should go for the Independence Day, the Independence next week. Independence Day. This coming weekend, all right? This coming week, right? On the 15th, okay? Uh, okay. 16th. And the, is the 15th no. as well? Yes. Or 16th? Creo que el 16, 15, right? 16. El 16, 16 para ellos. 16. Okay. Yes. okay, nice. I didn't know. Okay, or maybe... I don't know if they have the same. Yo no, so, yo no conozco. I don't know Mexico at all. Para nada. Uh, but I uh, like the death of the. Uh, the day of the death? El Día de los Muertos? Maybe, right? It's a very, uh, very uh, cultural and famous, uh, famous day. Para ellos, it's a very important day as well. Aquí es, uh, for us, is the November the 2nd, el Día de los Muertos. I, I don't know if, the same, if it's the same for them. But it's a very nice tradition. Yo veo que es una tradición bastante bonita. And I like Coco. I remember Coco que, que celebran ese día, ¿verdad? It was a very nice movie, animated movie. Okay, me puedo un montón de movies, pero más que todo de niños, por mi hija. I know a lot of animated movies, okay? Um, vamos a ver con Zulema. Give me your example, okay? Uh, when when shall you visit should should, should, should you visit the cinema, teacher? When should you visit cinema? Okay, I think you should visit cinema on Wednesday because you pay two. Uh, you pay only one ticket per two. So it's cheaper on Wednesday. And I think it's, uh, pero creo que the, it's a little bit more crowded. Okay, creo que hay un poco más de gente because of the promotion, right? Two per one, maybe. Okay, thank you, Eric. Thank you, Salima. Karen, you want to say something? Tell me. I should learn English. <laughs> I should learn English very fast, verdad? Very fast. Okay, good example. Thank you, Cecilia. Tell me. Okay, good evening. Uh, sure, I go a vacation uh, to New York. Should I go on vacations to New York? One more time. Should I? Yes. Should I go on vacations? Sí. Debería ir en vacaciones. On vacations. Sí. On vacations. Yes. One more on time. Vacations. Should I go on vacations to New York? Yes. Ask me. Otra vez. Quiero que lo haga con más fluidez y más entonación. Come on. More intonation. Should, Remember. Should I go to vacation? Should I? Should I go on? Should, should I, I go on? Should, should, should I go? Should I? Should, should I uh -huh. Una lo más. Should I? Should I? Should I? Ya lo otra vez. Should, should I, I? Should I? Should I? Should I go? Should ah, I go? very good. Should Mira qué diferencia. Very good. Should I go on vacation to New York? All right. Yes, you should go to New York if you have, if you can uh, afford it. Si lo puede hacer, go ahead. Uh, <laughs> but if, even though, see, oh, New York is a little expensive though. Dicen, I've never traveled, tampoco he ido a New York. All right, um, everybody, guys, repeat. Vacation, no es vacation, es vacation. Come on, vacation. 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 All right, vamos, Elvis. Thank you, Cecilia, good example. Okay, Elvis, Elvis. Okay, you should visit to Chalatenango City. Uh, you can swim in the Sumpu River or in the River. Agua Fria Park. Oh, I have been to uh, uh, Chiquito, como es? Rio Chiquito. It's, but I was yes. I was not able to visit Sumpu River. It is too cold. You should you should. Miren, debería. You should get a sweater. If you go to Chalatenango, especially to Sumpul River, right? It's super cold. All right. Very good. Very good. Okay. Nice example. I love it. I love it. All right. You should, should come, right? You should visit Chalatenango. Okay. Good job. Vamos con quien más. Quien más me quedó pendiente. Ahí los demás se me quedaron ahí. Quieren que lo haga dedocráticamente entonces. Claudia, hoy sí. Come on, come on, come on, come on, come on. 
for another example. Oh my God. What, what was your example? What fue el que me dijo? About the Mexico City. Oh, yes. Sí, es cierto. <laughs> no, pero hoy sí pregúnteme otro. Vamos a ver. Es que primero me dijo, oh, I should. Y es pregunta. Vaya, me, me, ya, ya me dio ejemplo. Vamos a preguntarle. A, ay, mire, Erika, ya se me quiere ir, ve. Se me está haciendo como que no es con ella. Come on, Erika, give me your example. Aquí estamos viéndola. De, vaya, déme su ejemplo y de, después se va, vaya. Se va a lo, lo que necesitaba hacer. Please. Hola, Erika. You are muted. Unmute. I can't hear you. Okay. Oh, see. Yeah. Now, yes. When should I go to Santana City? You should go on July. No? Uh, July's parties. La fiesta es Julia. Right? The king era de Santana, su leima. O oh, Karen. Karen, right? Uh, Guatepeque City. Ah, también, pero igual están Guatepeque. cerca, ¿verdad? Ah, algo me acuerdo, algo Guatepeque. me acuerdo. All right. Eh, Erika, very good. Solamente que okay. dele más entonación al final y el should es un poquito más suave como cuando nos están diciendo shh. Should. Ajá, más should suavecito. I go? Should I, exactly. Should When should I, I visit Santa Ana? Yeah. Uh -huh. Ok. Good When job. Should I When should I go? When should I go? To Santa. Okay. To Santa. Okay. 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 Good example. Okay. Thank you, Erika. Okay. And let me see. Ahorita, eh, Gustavo. Bueno, Gustavo ya, ya, ya participó. But I need a question. Una pregunta más. Please. Come on. Okay. Mm, so you need vacations? De neces deberías necesitar no. vacaciones. No. Sí. Acuérdese que should es para cuando usted está pidiendo uh -huh. un consejo. O oh, una recomendación. O oh, recommendation, yes. uh -huh. Mario, piensa uno, Gustavo. Uh -huh. Think about one, think about one. Vaya, todos quiero que participen, guys. No, no se queden ahí como que. Mi teacher. Yes. Yes, yes Jorge, así me gusta. Ok, dale, dale. Come on. Should, should I go to the gym? Everybody should go to the gym. Todos. Everybody should go. Todos deberíamos ir. Eh, but you, you look very healthy, aunque se ve bien eh, saludable. But everybody should go because it's necessary, right? Eh, yeah. Also, everybody should exercise. Aunque todos deberíamos hacer ejercicio. At least you should walk for 30 minutes every day. <laughs> According to the specialist or to the doctors. Kimberly, ¿quién, alguien más me dijo, no es que no me fije quién me había dicho. Yo, Kimberly. Yo te... okay. A ver, está bien así. Uh, do you sure drink more water? Sería Ahorita bien. el do no lo ponemos ahí, solo es should you. Solo el y. Ajá, Sh solo el should iría? you. Uh -huh. should, should you. Should you drink more water? Ahí me pregunta o me está afirmando. Sería como afirmación. Entonces sería, hey, you should drink more water. Yeah, if you, if you have a backache, mire, cuando le duele la espalda, you should drink more water. You never know if you have problems with the kidney. No se sabe que usted tenga algún problema con sus riñones. So, drink water is very important. Yes, you should drink how many glasses of water? ¿Cuántos? You should. Around eight. Uh, you drink should drink eight. around eight. Eight glasses of water, exactly, per day, per day. Very good, Kimberly, all right. Me faltó Silvia, no la escuché a Silvia. Y también a Mari. Okay, teacher, what should I find, what, what should, should I find in the Alejandro Cotto Museum? Because the last time when I visit, it uh, was closed. Oh, it was closed. Well, um, to be honest, it's the view, okay? The view, it's a beautiful house. It's like a, it's a big house. Uh, there are many trees, many beautiful plants. 
Uh, the architecture is really nice. They have like a small church. Tienen como una pequeña iglesita ahí. And they have all, all things like type um, uh, writers. See, ¿Sí? máquinas de escribir. And all things uh, like some. Um... There are movies there. I'm sorry. There are movies, movies there. Are there? Preguntamos sería are there. Are there, um, are there movies? Pre películas. Mm, yes. They have By several things. Uh, let's see. To be honest, I don't know. Mira, a mí me encanta. But obviously there are some other places that you can visit. Uh, I think uh, antique things. Cosas antiguas. For example, yeah, you can you can see like the old uh, the old movies. Se pueden no verlas directamente, pero puede, you can you can see the like the old actresses or the old actors long time ago because he was like a, a theater theater presentation or something like that. Algo algo tenía que ver con el cine. So yes, you can see no ver las películas. But you can see the physical disc, como los discos en, en, en físico, sí. Okay? All things, like ancient things, cosas un poco antiguas, right? That, those but, are the things. And especially the architecture and the view, la arquitectura y la vista. Mm -hmm. What should I movies, what should I movies can I see in YouTube? What? By Alejandro Cotto. What, what kind uh, of movies? ¿Qué tipo de movies? The name, the name of movies. The name of movies, I don't remember. He did a lot of, mm, I don't remember to be honest. I was not so fan of, of him. No era tan fan de él, pero. Um, okay. I don't have, uh, I just know he worked with um, Marga Lopez, an, an old actress. Y si alguien se recuerda, trabajaba con Pedro Infante, la señora. Uh, but I don't remember the name of the movies. I don't remember, to be honest. Sorry. Okay. I, but you should go. See, is that is, if you have the time, it's a good place to visit. Creo que es bonito to visit. Anyone else? I give us because it's a, it's a lot of. Uh, we already uh, are running out of time. Ya como que estamos pasándonos de tiempo. Alguien más? Silvia, verdad? Was pending to say Me? something. Me. Yes. Yes. Have you ever visited a watch account? Have you ever visited a Washapan? A Washapan? Mm, yes, I have visited a Washapan. I think only once, solamente una vez. But I loved it. It's a, it's a very nice. It's a very nice place. Mm. There are nightlife. Hay bastante vida nocturna ahí. In other places mm -hmm. like Suchitoto, a rapidito, people go to sleep very, very early. A las ocho ya están como las gallinitas durmiendo. Believe me, eso es un pueblo un poco triste on weeks, on weekdays, ¿ok? Pero Silvia no me usó el should, ni me y otros todos me ocuparon el should, pero no me ocuparon el can, ¿verdad? Eh, así que también necesito que ocupemos ambos, aunque el can es el más común, yo sé. Súper fácil. Ok. Ok. Um, you should come to my... My city, you should to, pardon, you should come to my city um, for more time. Ah, okay. Yes, of course. I will, I will go uh, later. I will go as soon as I have the opportunity. Cuando tenga la oportunidad. Because normally okay. on weekends, I spend with my daughter. Siempre vamos... We come to Suchitoto. Nos, nos quedamos acá en Suchitoto. Okay. But yes, I should. I should visit more places. Ya sé que debería visitar más lugares. But sometimes the gas is very expensive. Ahí right? la gasolina nos, nos limita. All right. It limits us. All right. Okay, guys. Then in this lesson, Mondo verse can and should will be taught in order to ask questions. Vaya, en este caso... Pues es como para preguntar eh, algo. Ahora bien, vamos a ver qué es. Can and should. 
Pay attention to this. You have already listened to a conversation where can and should were introduced. Those are called modal verbs. Modal verbs show a speaker's attitude or mood. We can also use them to ask for and give advice. ¿Qué dijo Stay ahí? with us. ¿Qué dijo? What did you understand? ¿Qué es lo que dijo? Algo que yo no les dije. Se lo voy a poner. No entiendo por qué no me salen los... los, los no me salen los... No salen los, los um, subtítulos, ¿verdad? Ajá. Bien raro, that's weird. Stay with us as we will explain them. Attitude or mood. We ok, can... como en qué actitud o de qué forma o de modo, ¿verdad? De que el mood, ¿a qué se refiere el mood? Es que, de que este, el humor también de, de cómo se dicen las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un mood, de la forma que, un, que uno dice las cosas o expresa las cosas. Also use them to ask for and give advice. Stay with us as we will explain them. Modal verbs can and should. What can I do in Mexico City? You can see the Palace of Fine Arts. You can't visit some museums on Monday. Bye. Ahí está entonces en pregunta, can I? Está en respuesta, I can. You can, sujeto. Auxiliar. ¿Y qué observan después de quién? Un verbo, ¿verdad? Un verbo, un verbo un en verbo. forma infinitive, ¿ok? De una forma infinitiva, de un verbo. Si fuera, digamos, negativo, solo agregamos can o can not, o la, el apóstrofe y la t, y ya lo estamos haciendo en negativo. Después el verbo. I can't uh, sing. No puedo cantar. I can't play the piano. I can't... Um, drive a truck. No puedo manejar camiones. Um, what else? Y acá se, aquí les tenía esta parte. Model verb. Acá están, están las estructuras. Entonces, ¿cuáles eran las afir, eh, formas afirmativas? Un subject. ¿Qué más? Subject plus el modal, que en este caso es can o should. El modal y luego verb, verb. un verbo, ¿verdad? ¿De qué forma va el verbo, guys? En base form, o base. sea, forma infinitiva o forma base del verbo, ¿ok? Si es en negativo, entonces, ¿cuál es la estructura? Subject, yeah. Subject. modal, modal verb, verb. verb y luego not. not. Verb. Más el verbo en forma. Exacto. Y aquí también, obviamente, nos falta un complement. And, um, what about the questions? ¿En qué forma cambiaba la, la, la estructura en la forma eh, de pregunta? Veamos. El modal. Primero el modal, muy bien. Y luego entonces sería el. El subject. el subject. Hacemos simplemente un intercambio, así como lo hacemos con el verb to be, ¿verdad? Ok, subject y luego el verbo en base form. ¿Ok? Entonces, miren aquí. Si le quiero agregar la WH questions, ¿cuáles, cuáles podrían agregarme, guys? Eh, well, por ejemplo, ya me dijeron, what should I do in Suchitoto? ¿Qué, oh, what should I see well, in Alejandro Coto's house? When, cuando, ok, why, well, why, pregúnteme, ¿por qué debería ir al gimnasio yo? No, hombre, yo no. Why should I go to the gym? Ok, eh, díganme otro ejemplo, come on, come on, come on. Where, oh. Where ajá. Hey, ¿cómo prepararía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debería preparar los huevos? Ya me aburrió picado. How oh, should I? Oh, how oh, should okay. I prepare the eggs? ¿Ok? O how should I cook the, the meat? ¿Cómo cocinaría esta carne? ¿Cómo podría o cómo debería cocinarla? Puede ser how can I? How can I help you? ¿Verdad? ¿Y cómo te puedo ayudar? How can I help you? All right? Um, yes. That's it. What should I see there? You should visit the National Museum. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. 
Okay, we'll talk about the modal verbs can and should. This is how we'll use it in a question. Eh, ahí está, ¿verdad? WH question, el modal, sujeto y un verbo en forma infinitiva. Eso es lo que les estaba mencionando. Okay, there we have questions, okay? What do you think? Ahora les voy a preguntar una cada uno, okay? Porque somos varios, así que a veces casi los mismos me participan. So, number one, si usted sabe, me levanta la mano y si no, yo les pregunto. Okay, instructions. Can you read the instructions for me, Karen? Eh, sería, <coughs> I can't decide where to go on vacation. On, on my vacation. vacation. I can't decide. Okay. Can't. Can't. Okay. Vamos a ver si las tenemos bien. Okay. Thank you. What about number two? Somebody? Me. Okay, Claudia, go. Uh, you, you should go to India. It's my favorite place to visit. You should. Okay. Recuerden, la L no lo pronuncio, solo should. All right, you should go to India. All right, go to, go to, go to India. All right, repeat one more time. You should go to India. You should go, ay. You should, you should go, go, to, go to, India. to India. Go to, go to, go, go to. Miren aquí you should go, go to, to India. India. You should go to That's India. My favorite. Every, aquí como, como dice favorite. Favorite. It's my favorite, favorite place favorite. to visit. Favorite. Yeah. favorite, all right, very good. Okay, number Mm. The next part, the next part, please, you, oh, no, aquí vamos. Yam, help yeah. me, Karen. Karen ya participó, ¿verdad? Ay. Sí, <laughs> teacher. Oscar Aguirre, who is Oscar? I don't remember, no recuerdo. Si no enciende la cámara, como que no están aquí, guys. Ajá. Uh -huh. um, um, Erika, you want to say something? Tell me. Okay. I plan planning to go to Bogota next year. When do you think I should go? Think. Repeat. Think I. Where think do you I, think I should go? Where do you think I should go? Think I. Una esta acá con la I. Where, think, when do you think I should go? When do you think I should go? Much better. Very good. Uh, mm. Year. Vamos aquí, repitamos year. Year, year. Year. Okay. Year. No es G, 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 sino que más suavecita. Year. All right. Year. 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 All right. Entonces sería... When do you think I should? Sure. When do you think I should go? Okay, thank you. Help me, Gustavo. Mm, you can the the letter B. Yes, letter B. Okay, you should go anything, anytime. The weather anytime. is nice or year. Okay. You should go anytime. The weather is nice all year. All right, one more time. The weather, the weather is nice all year. Nice all, nice all year. Okay, go. The weather is nice all year. Okay. It's nice all year. Nice, nice all year. year. Okay. Nice all year. Weather, weather. We weather. Exactly, I see, mostrando la lengua, all right. And Wait. number three, let me see Kimberly. Okay. Um, I should I rent a car? Should, when, should, should I? Should I rent a car when rent I ready? Rent a car. Rent a rent car. car. Rent a car when uh -huh. I arrive. In Cairo. When I, when I, when I. ¿Qué les dije? Una de esas palabras, guys. Should I rent a car? Should I rent a car? Vamos, everybody, repeat. Should I rent a car? 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 Should I rent a car
Should I rent should a car? Rent a should, car? I should I rent a car? car? Should I rent a car? Okay. A car? When I when oh, I am when I arrive. When I arrive. When I arriving. Arrive. Meaning arrive in Cairo. Mm. All right. One more time. Should I rent a car when I arrive in Cairo? Vamos faster, faster. Más rápido. I arrive in car when I arrive in Cairo. Rent a car. No, rent a car. When Should I rent a car when I rent a car? No, ¿qué es rent a car? Rent a car. 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 Ok, acuérdese okay. el sonido, ¿verdad? De la T al final, pues lo should ponemos I con la próxima. Can I or should I rent a car? When I, yeah. mira, when I, ve, when I, ya, yeah. when can I, ya, yeah. arriving. A la B, como esa es la última. Arrive. Arriving. In, arriving, 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 okay, arriving, okay. okay. Entonces sería should, ¿verdad? Hey, what about the next one? Help me, Mario. Le pregunto, hey, debería. Eh, eh, where, where can I? Yes. Aquí vamos. Where, oh, okay. No, eh, the B. Uh -huh. No, eh, no, you shouldn't definitely use the subway. It's use, fast. Okay, it's, it's fast. It's fast and efficient. Fast and, fast fast and, and the efficiency. Fast and, and efficiency. Fast Effic and efficient, sorry. It is fast, fast and efficient. Mire, fast and e fast and efficient. Fast and efficient. Okay, sería, no, you should or you shouldn't? Shouldn't. Vaya, vale, vamos a dejar así, de si no, la corregimos después. Okay, con number four, let me see Oscar. I see, ya hoy sí ya recuerdo a Oscar, okay? How are you, Oscar? Next, vamos con number four. Al mismo tiempo están leyendo, mire chicos. Están pensando, mm, should or shouldn't, can or can't. Where? Can you hear me, Oscar? Where well, can't get from? Cecilia, help me. Okay, where can? I get some nice. Okay, más rápido. Can I? Where can I? Where can, Where can I? I get some nice? No, can I? Can I? Can I? Exactly. Where can I? Exactly. Where can I? Where can I get some nice jewelry? Jewelry in Bangkok. In Bangkok. Okay. Where can I? Meaning, where can I get? Where can I? All right. And the answer is. ¿Quién me falta preguntarle? Silvia, ya, yeah, y después Jorge. What what should I, what should I see from the Eiffel Tower? Aquí vamos. The Eiffel Tower. The Eiffel Tower. Ok, ya me la contestó. Entonces, where, what can I see from the Eiffel Tower? What can I, eh? what can I see from the Eiffel Tower? Pero me falta esta. Please help me, Jose. Jorge, perdón, Jorge. Pregunta, where can I get some euro, nice jewelry? ¿A dónde puedo conseguir? The, the, the answer you need, then. The answer, yes. I need the okay. answer. Okay. You shouldn't miss the weekend market. It is the best place for bargains. ¿Qué era bargain, Gustavo? Gustavo, Gustavo me preguntó ayer qué era bargains. Comprar. Comprar, pero algo barato, ¿verdad? Encontrar la ganga, ¿verdad? Sí, te, comprar en ganga. ganga. Ok, eso es un bargain. All right. And number five, help me. ¿Quién me faltó? Alguien me... Oh, Sulaima, tell me. 
you can see all of Paris, but I'm bad weather. You can see anything. Hmm, okay. Un poquito más fluido. Vamos a ver. You can see all. See all. See all of. See all of Paris. You can see all. Entonces, can or can't? Cuando ocupábamos bad, cuando estábamos contrastando, ¿verdad? Entonces, ¿era can o can't? Can. Can. ¿Así en afirmativo? Afirmativo. Yes. Afirmativo. Ok, vaya. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Mira, 30 puntos. Muy bien. You can see all Paris, but in a bad weather you can't see anything. Very good, all right? Vamos a ver, ¿a dónde está aquí el error? No, you should, you should definitely. Mire, le pregunté, hey, ¿se, se renta, ¿debería rentar un carro cuando llegue? Y le dice, no, de, tú definitivamente deberías, ¿verdad? you should definitely use the subway. Es porque es más rápido y eficiente, ¿verdad? Que, y solo en ese prácticamente nos habíamos equivocado. Así que. Si eh, necesitan darle un screenshot, se los pongo ahí. Ahí está la respuesta, ¿ok? Clic para que les vaya a salir el 100 completo. No se van a equivocar y, y, y puede hacer de que si se equivocan en uno, les mande un, ¿qué? un 90% en lugar del 100. La idea es tener 100. That's the idea. Can I continue? Move on, move on. Sí, me mueva. Continuamos. Yes. yes. Good job. All right, now. Oscar, you haven't participated today. Hoy no me ha participado. I want to hear you. Quiero que me lea these instructions. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Can you hear me? I think he cannot hear me. Vamos a ver, ¿a quién no le he preguntado mucho hoy? Elvis, ok. Elvis, can you read for me, please? Ok. Si ustedes quieren participar, levantenme la mano. Yo no me no. Ok, así me, así me gusta que participen. Todos, ok. Go. And this is your participant. Participants will learn and practice the pronunciation of can't and shouldn't to sound natural when speaking. Okay, very good. Let me read you again, okay? In this session, participants will learn, will learn, mira, ahí ponemos una sola e, will learn and, and practice. We will, uh, participants will learn and practice the pronunciation. Repeat everybody, pronunciation. Pronunciation. Exactly. Of can and shouldn't. Esto me la dijo super bien. Shouldn't. Así se dice. Shouldn't. To sound para sonar natural. Sound natural. Repeat. Sound natural. Sound natural. No natural, ¿verdad? Natural. All right. Sound natural. Sound speaking. Ok. Rapidito entonces, escuchemos cómo, pues, escuchemos cómo hacer esa pronunciación. Así. Can't. Shouldn't. Pronunciation. Can't and shouldn't. Part A. Listen and practice these statements. Notice how the T in can't and shouldn't is not strongly pronounced. You can't go shopping on Sundays. You shouldn't swim at the beaches. You can't get a taxi easily at night. You shouldn't miss the night markets. Eso es todo. All right? No es así como tan pronunciada, pero sí, ¿verdad? Can y can't. Apenitas, pero sí se oye esa T. ¿Ok? Um, what else, guys? Questions? ¿Alguna duda? No. What was pending? ¿Qué es lo que me faltó de decirles ahora? Ahora con los infinitivos complements. Vamos a ver. Ya pasamos al 
What was I missing here? Mm -mm. Siento que me pasé algo, algún tema, fíjense. No sé si me pasé. I think I skipped something. Creo que me pasé alguna parte. No. 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 Ok. Vamos con this, the next session. Sorry, Oscar, you cannot hear us. No, no sé, si, but you can hear us, right? Si nos escucha, ¿verdad? Así le, así, you can, you can thumbs up. Miren, los dedos hacia arriba es thumbs up. Thumbs down. Cuando queremos decir que algo no está bien. Thumbs up. Vamos. Thumbs. Thumb. Eso solo es uno. Thumb, el pulgar, ¿ok? Thumbs up. Oh, Como quien dice like. Ok. En this session, ayúdame a leer, please. ¿Quién no le he preguntado mucho hoy? Quiero, I want to hear you. I need a volunteer. Vamos a ver quién quiere, quién quiere leer. Nobody. One, ah, two. Me. Me, teacher. Ok, ¿quién dijo a mí primero? Silvia, right? Oh, ok. <laughs> ok, Silvia. Okay, y después Erika, okay? Go, Silvia. In this section, you will learn vocabulary for common health problems as we have a list, a little, listen to a conversation where this new work will be, will be practiced. 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 All right, guys, miren, words. No me le pongo, no, me, no, se, no se coman la S porque la S significa plural, ok. Let me read it again. Vamos a leerlo, Silvia, y luego usted lo lee nuevamente, ok. In this session, you will learn vocabulary from common health. Health. Vamos, health. 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 Ok, I want to see everybody. Health. 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 Okay, health. así como lo se saca en la lengua de Kimberly, ¿verdad? Health. health. Health problems, as well as listen to a conversation where this, no es this, este es this, ¿sí? La diferencia entre this uno y this en, en plural. New words will be practiced. Ok, ahora sí lo lee, please, Silvia y luego Erika. In this session you will learn vocabulary for common here health. health problem health health problem as well problems listen to a conversation health problems. problems as well health problems as well as listen to a conversation where this new word uh, will be practiced Will be practiced. Ok. Hoy sí, Erika, y terminamos, pues, lo dejamos para mañana lo que nos falta. Come on, Erika. Ok. In this session, you will learn vocabulary for common health problem as well as listen to a conversation where these new words will be practiced. Ok. Aquí decimos learn. No, 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 no. no. El sonido al final, ¿verdad? Learn. 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 Yeah, no, 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 no. All right. Yeah, Learn vocabulary. Everybody repeat vocabulary. Miren. Vocabulary. All right. Vocabulary. In health. Al final, In SPH. Health. Conversation. No es conver. Es conver con la V. Esta V se pronuncia la vidental. Ok. Conversation. Conversations where ni, these, new, these new words will be practiced. Y aquí tenemos la GD, ¿verdad? Eh, y mañana les explico cuándo es que pronunciamos como una T, que en este caso se fijan practiced. Y, y cuándo pronunciamos una D al final, ¿ok? 
Así que, si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos el día de mañana. ¿Any questions so far? No, teacher. No questions. Vaya, entonces, no questions. traten de ir viendo los videos, ¿verdad? Ok, okay. Vean, vean los videos. Igual los voy a poner rapidito para que los que no han tenido Hello, tiempo de leerlos, que no han tenido tiempo de verlos, también lo vean, pero es lo mejor que ustedes lo vean antes. Así que así practican su listening, all right? See you tomorrow, guys. Nos vemos el día de mañana. God bless you. Que Dios me lo bendiga. And have a good sleep. Okay, have okay. a good okay. sleep. Good night. Thank you. Good night. Have a nice night. Thank you. Thank you. You too. Thank you.